அத்தியாயம் முப்பத்து ஒன்று திருடர் திருடர் விஜயாலய சோழர் முதல் இரண்டாம் பராந்தகராகிய சுந்தர சோழர் வரையில் சோழ மன்னர்களின் உயிர் சித்திரங்களை நம் வீரன் வந்தியத்தேவன் பார்த்து மகிழ்ந்தான் ஆஹா இவர்களில் ஒவ்வொருவரும் எப்பேற்பட்டவர்கள் எத்தகைய மகா வீரர்கள் உயிரை திண்ணமாக மதித்து எவ்வளவு அரும் பெரும் செயல்களை இயற்றியிருக்கிறார்கள் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் கூட இப்படி கேட்டதில்லையே இத்தகைய மன்னர் பரம்பரையை பெற்ற சோழ நாடு பாக்கியம் செய்த நாடு இன்று அவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் உள்ள நாடுகள் எல்லாம் பாக்கியம் செய்த நாடுகள்தான் மேற்கூறிய சோழ மன்னர்களின் சரித்திரங்களை சித்தரித்த காட்சிகளில் இன்னொரு முக்கியமான அம்சத்தை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் ஒவ்வொரு சோழ அரசருக்கும் பழுவூர் சிற்றரசர் வம்சத்தினர் தலை சிறந்த உதவிகள் செய்திருக்கிறார்கள் வீரத் தொண்டுகள் பல புரிந்து வந்திருக்கிறார்கள் முத்தரையர் வசத்திலிருந்த தஞ்சை கோட்டையை முற்றுகையிட்டு முதலில் அந்நகரில் பிரவேசித்தவர் ஒரு பழுவேட்டரையர் இரு கால்களும் இழந்த விஜயாலய சோழன் திருப்புரம்பியம் போர்க்களத்தில் புகுந்து அதி பராக்கிரம செயல்களை புரிந்த போது அவனுக்கு தோல் கொடுத்து தூக்கிச் சென்றவர் ஒரு பழுவேட்டரையர் ஆதித்த சோழன் தலையில் கிரீடத்தை வைத்து பட்டாபிஷேகம் செய்தவர் ஒரு பழுவேட்டரையர் ஆதித்த சோழன் யானை மீது பாய்ந்து பல்லவ அபராஜிதவர்மனை கொன்ற போது ஆதித்தன் பாய்வதற்கு வசதியாக முதுகும் தோளும் கொடுத்தவர் ஒரு பழுவேட்டரையர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி நடத்திய பல போர்களில் முன்னணியில் புலிக்கொடியை எடுத்து சென்றவர்கள் பழுவேட்டரையர்கள் ராஜாதித்தன் போர்க்களத்தில் காயப்பட்டு விழும்போது அவனை ஒரு பழுவேட்டரையர் தம் மடியின் மீது போட்டுக்கொண்டு ராஷ்டிரகூட படைகள் தோற்று ஓடுகின்றன என்ற செய்தியை தெரிவித்தார் அவ்விதமே அறிஞ்சையருக்கும் சுந்தர சோழருக்கும் வீரத் தொண்டுகள் புரிந்து உதவியவர்கள் பழுவேட்டரையர்கள்தான் இதையெல்லாம் சித்திர காட்சிகளில் பிரத்யட்சமாக பார்த்த வல்லவரையன் சொல்ல முடியாத வியப்பில் ஆழ்ந்தார் அண்ணன் தம்பிகளான பழுவேட்டரையர்கள் இன்று சோழ நாட்டில் இவ்வளவு ஆதிக்கம் வகிப்பதற்கு காரணம் இல்லாமற் போகவில்லை சுந்தர சோழர் எது விஷயத்திற்கும் அவர்களுடைய யோசனையை கேட்டு நடப்பதிலும் வியப்பில்லை ஆனால் தான் இப்போது பெரிய சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டிருப்பது என்னமோ நிச்சயம் சின்ன பழுவேட்டரையருக்கு தன் பேரில் ஏதோ சந்தேகம் ஜனித்துவிட்டது பெரியவர் வந்துவிட்டால் அந்த சந்தேகம் ஊர்ஜிதமாகிவிடும் முத்திரை மோதிரத்தின் குட்டு வெளியாகிவிடும் பிறகு தன்னுடைய கதி அதோ கதிதான் சின்ன பழுவேட்டரையரின் நிர்வாகத்தில் உள்ள தஞ்சாவூர் பாதாள சிறையை பற்றி வல்லவரையன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் அதில் ஒரு வேளை தன்னை அடைத்துவிடக்கூடும் பாதாள சிறையில் ஒரு வேளை ஒரு தடவை அடைத்துவிட்டால் பிறகு திரும்பி வெளியேறுவது அநேகமாக நடவாத காரியம் அப்படி வெளியேறினாலும் எலும்பும் தோலுமாய் அறிவை அடியோடு இழந்து வெறும் பித்துக்குழியாகத்தான் வெளியேற முடியும் ஆஹா இத்தகைய பேரபாயத்திலிருந்து தப்புவது எப்படி ஏதாவது யுக்தி செய்து பெரியவர் வருவதற்குள்ளே கோட்டையை விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் பழுவூர் இளையராணியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை கூட நம் வீரனுக்கு இப்போது போய்விட்டது உயிர் பிழைத்து பாதாளச்சிறைக்கு தப்பி வெளியேறிவிட்டால் போதும் ஓலை இல்லாவிட்டாலும் குந்தவை பிராட்டியை நேரில் பார்த்து செய்தியை சொல்லிவிடலாம் நம்பினால் நம்பட்டும் நம்பாவிட்டால் போகட்டும் ஆனால் தஞ்சை கோட்டையை விட்டு வெளியேறுவதற்கு என்ன வழி தான் உடுத்தியிருந்த பழைய ஆடைகள் என்ன ஆயின என்ற சந்தேகம் திடீரென்று வந்தியத்தேவன் மனத்தில் உதயமாயிற்று தன்னுடைய உடைகளை பரிசீலனை செய்து பார்ப்பதற்காகவே தனக்கு இவ்வளவு உபச்சாரம் செய்து புது ஆடைகளும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் குந்தவை தேவியின் ஓலை தளபதியிடம் அகப்பட்டிருக்க வேண்டும் சந்தேகமில்லை தான் புலவர்களுடன் திரும்பி போய்விடா வண்ணம் தன் கையை இரும்பு பிடியாக அவர் பிடித்ததின் காரணமும் இப்போது தெரிந்தது ஆஹா ஒரு யுக்தி உடனே ஒரு யுக்தி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதோ தோன்றிவிட்டது ஒரு யுக்தி பார்க்க வேண்டியதுதான் ஒரு கை வீரவேல் வெற்றிவேல் வந்தியத்தேவன் சித்திர மண்டபத்தின் பலகனி வழியாக வெளியே பார்த்தான் சின்ன பழுவேட்டரையர் பரிவாரங்கள் புடைசூழ குதிரை மேல் வந்து கொண்டிருந்தார் ஆஹா இதுதான் சமயம் இனி ஒரு கணமும் தாமதிக்க கூடாது வாசற்படிக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சொக்கட்டான் ஆடிய ஏவலாளர்கள் மூவரும் ஆட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு எழுந்தார்கள் மாளிகை வாசலில் சின்ன பழுவேட்டரையர் வரும் சத்தம் அவர்களுடைய காதிலும் விழுந்தது வந்தியத்தேவன் அவர்கள் அருகில் நெருங்கி அண்ணன்மார்களே நான் தரித்திருந்த உடைகள் எங்கே என்று கேட்டான் அந்த அழுக்கு துணிகள் இப்போது என்னத்துக்கு 
எஜமான் உத்தரவுப்படி புதிய பட்டு பீதாம்பரங்கள் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறோமே என்றான் ஒருவன் எனக்கு புதிய உடைகள் தேவையில்லை என்னுடைய பழைய துணிகளே போதும் அவற்றை சீக்கிரம் கொண்டு வாருங்கள் அவை சலவைக்கு போயிருக்கின்றன வந்தவுடனே தருகிறோம் அதெல்லாம் முடியாது நீங்கள் திருடர்கள் என்னுடைய பழைய உடையில் பணம் வைத்திருந்தேன் அதை திருடிக் கொள்வதற்காக எடுத்திருக்கிறீர்கள் உடனே கொண்டு வாருங்கள் இல்லாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்து விடுவாய் தம்பி எங்கள் தலையை வெட்டி தஞ்சாவூருக்கு அனுப்பி விடுவாயோ ஆனால் இதுதான் தஞ்சாவூர் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அதே என் துணிகளை உடனே கொண்டு வருகிறாயா இல்லையா இருந்தால் தானே தம்பி கொண்டு வருவேன் அந்த அழுக்கு துணிகளை வெட்டாற்று முதலைகளுக்கு போட்டுவிட்டோம் முதலை வயிற்றில் போனது திரும்பி வருமா திருட்டு பயல்களே என்னுடன் விளையாடுகிறீர்களா இதோ உங்கள் எஜமானரிடம் சென்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் என்று வந்தியத்தேவன் வாசற்படியை தானத் தொடங்கினான் மூவரில் ஒருவன் அவனை தடுப்பதற்காக நெருங்கினான் வந்தியத்தேவன் அவனுடைய மூக்கை நோக்கி பலமாக ஒரு குத்து விட்டான் அவ்வளவுதான் அந்த ஆள் மல்லாந்து கீழே விழுந்தான் அவன் மூக்கிலிருந்து ரத்தம் சொட்டத் தொடங்கியது இன்னொருவன் வந்தியத்தேவனுடன் மல்யுத்தம் செய்ய வருகிறவனைப் போல் இரண்டு கைகளையும் முன்னால் நீட்டி கொண்டு வந்தான் நீட்டிய கைகளை வந்தியத்தேவன் பற்றி கொண்டு தன் கால்களில் ஒன்றை எதிராளியின் கால்களின் மத்தியில் விட்டு ஒரு முறுக்கு முறுக்கினான் அவ்வளவுதான் அந்த மனிதன் அம்மாடி என்று அலறிக்கொண்டு கீழே உட்கார்ந்து விட்டான் இதற்குள் மூன்றாவது ஆளும் நெருங்கி வரவே வந்தியத்தேவன் தன் கால்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு காலால் எதிரியின் முழங்கால் மூட்டை பார்த்து ஒரு உதை விட்டான் அவனும் அலறிக்கொண்டு கீழே விழுந்தான் மூன்று பேரும் சட்புட்டென்று எழுந்து மறுபடியும் வந்தியத்தேவனை தாக்குவதற்கு வளைத்து கொண்டு வந்தார்கள் வெகு ஜாக்கிரதையாகவே வந்தார்கள் இதற்குள் மாளிகை வாசலில் குதிரை வந்து நின்ற சத்தம் கேட்டது வந்தியத்தேவன் தன் குரலின் சக்தியை எல்லாம் உபயோகித்து திருடர்கள் திருடர்கள் என்று சத்தமிட்டு கொண்டே அவர்கள் மீது பாய்ந்தான் மூன்று பேரும் அவனை பிடித்து நிறுத்த பார்த்தார்கள் மறுபடியும் திருட்டு பயல்கள் திருட்டு பயல்கள் என்று பெரும் குரலில் கூச்சலிட்டான் வந்தியத்தேவன் அச்சமயம் சின்ன பழுவேட்டரையர் இங்கே என்ன ரகலை என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தார் இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்து ஒன்று நிறைவடைந்தது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம சஹஸ்ராஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நன்றி